nhìn lạ ha củ khoai lang sống như vậy luôn mà họ gọt sống như vậy mà họ bán ướp lạnh mình sang thử nha uhm. ôi chút gió luôn <cười> Hôm nay mình rất là may mắn khi nhìn được cảnh tượng hoàng hôn rất là đẹp phía sau lưng này Mình đang đi lên trên làng của người Mông Ui dồi xe dằn quá Mình đang đi lên trên làng của người Mông Ở trên đây có một cái làng nhỏ của người Mông họ làm du lịch Và ở trên cao nữa còn một ngôi làng của người Mông khác Ít bị ảnh hưởng với du lịch hơn Mình sẽ đi cả hai ngôi làng luôn mọi người chờ tí nha Không khí rất là mát nha Kiểu xe xe lạnh như đang ở Đà Lạt vậy đó Và hai bên đường mọi người thấy nè Cây rừng nó che kính đường luôn không khí rất là trong lành luôn á wow, ở trên đây rất là nhiều thông giống như đây chạy giữa Đà Lạt vậy đó đấy lấp ló ở phía xa mọi người có thấy không là làng của người Mông Hy vọng mình sẽ kiếm được chỗ đổ xe, xăng xe, xe của mình sắp hết xăng rồi Ở đây có mấy cái ghế ngồi dễ thương vậy Ôi. Ở trên đây mát quá Lạnh hơn hẳn so với cái chỗ mà ngôi chùa lúc nãy mình đi Người Mông thì họ hay sống ở những cái vùng núi cao như vậy Ở Mê Rim cũng có rất là nhiều người Mông, Mê Rim ở gần Chiền Mai Trên đó thì cũng lạnh lạnh xem xem như vậy Ở đây còn có cả chồng dâu tay nữa tí xíu mình hy vọng mình sẽ tìm được mấy chỗ hái dâu tay Trời ơi, không có chỗ đổ xăng đâu Mình vừa mới để xe phía sau Tóc của mình nó bị sẹp sẹp như hài á Mỗi lần đội nó bảo hiểm mà lâu lâu á là nó sẽ bị sẹp lép xuống như vậy Ở đây thì là cái làng của người Mông làm du lịch thôi Ở trên kia còn một cái làng khác nữa Nó đỡ ảnh hưởng bởi du lịch hơn Tí xíu mình cũng sẽ lên trên làng đó chơi luôn Đi trước là một cái cổng đi vào Xung quanh đây thì cũng là những cái cửa hàng bán đồ lưu niệm Hey. Hey, cô à. Ở đây thì họ bán mấy cái bộ trang phục truyền thống Có cái hoa văn họa tiết của người Mông Một cô bên đây có đang bán dâu tây và dâu hơi vắng à, vắng tay à Đây thì là quýt Mình đang thấy thịt nướng sa tây ở đây và mình có kêu hai xiên để ăn thử bên đây cứ cả cái xúc xích nướng kiểu xiên mai này thơm quá rất là thơm nha đây là thịt heo uhm. thở ướp nó đậm đà hơi ngọt một xíu mấy chỗ cho khách du lịch như vậy á thì họ sẽ tiết chế gia vị, tiết chế cái độ cay với độ nồng của gia vị nhiều hơn Và họ sẽ ướp dễ ăn hơn Có 12 đồng một xiên thịt như vậy thôi 12 đồng là khoảng tầm 9 ngàn tiền Việt Nam mình thôi, rất là rẻ Mà rất là ngon Mình đang bóc cái hộp lồng đèn của mình ra Một hộp như vậy được mấy chục trái lận Và cái trái nó như vậy nè, nó có cái vỏ ngoài bao lại giống như cái lồng đèn đây là một trong những cái trái rất là mắc ở bên Nhật Và người Đài Loan họ cũng bắt đầu uh, kiểu như là lai tạo giống và họ trồng rất là nhiều để xuất khẩu sang Nhật Bên Việt Nam mình thì chủ yếu cái trái này chỉ một dại và trái một dại Việt Nam nhỏ xíu à Nó nhỏ bằng nửa một phần ba trái này thôi Còn đây là vì người ta đã lai tạo giống nên thành ra cái trái nó bự hơn Lột vỏ mắt cong thì mình có thể cắn ra Ở trong nó giống như là trái cà nữa Mà chua nha chua chua ngọt ngọt và nhiều hộp giống như là cà và ôi trái này chua á nhưng mà nó có cái mùi thơm nhẹ nhẹ rất là thích một hộp như vậy là 50 bạc là khoảng tầm ba mấy ngàn tiền Việt Nam mình thì nó cũng rẻ so với giá mình đọc trên báo là cả mấy cả mấy trăm ngàn cả triệu đồng một ký ở bên Nhật Hi. Ở đây mình đang thấy khoai lang ăn sống à Chị đó đang gọt Xong rồi để lạnh ở bên này Thôi 
một củ là 40 bạc nè ba củ là 100 và ăn sống luôn mình sẽ mua một củ để ăn thử xem nó ra sao Chị đang gọt củ khoai lang ra Bên ngoài của nó các bạn có thể nhìn thấy nó y chang củ khoai lang luôn, không khác gì hết Đất dính rồi nó có cả màu tím tím nhưng không ngờ khi mà gọt ra thì nó sẽ biến thành một cái nhìn như trái xoài ha Mình mới mua một củ khoai lang sống ở cái sạp của cái bé lúc nãy 45 bạc một cái củ như vậy 45 bạc là tầm khoảng 30-35 ngàn tiền Việt Nam mình Đây. Nhìn lạ ha Củ khoai lang sống như vậy luôn mà họ gọt sống như vậy mà họ bán ướp lạnh Mình sẽ ăn thử nha uhm. Cái loại khoai này đặc biệt nha Nó giòn như củ sắn nữa Mà nó cũng sẽ có vị ngọt ngọt nhưng mà lại thơm mùi khoai lang uhm. Cái mùi la la giữa khoai lang với lại mùi mía lao á Đặc biệt thiệt á Và kiểu nó giòn và mọng nước giống như mình đang ăn củ sắn vậy Bạn nào có đến Trường Mai nhớ ăn thử cái cái khoai sống này nha Đặc biệt uhm. Ăn vào đúng đã khác luôn Ở phía sau này có một cái công viên, một cái vườn hoa Họ làm tiểu cảnh để mọi người có thể đứng ở đây để chụp hình Cái này giống cái đồ giả gạo bằng sức nước hồi xưa quá ha Họ có thể để một cái chài ở đây, một cái cối ở đây để giả gạo Bây giờ mình sẽ rời khỏi cái chỗ này ở đây không có cái gì thú vị cả Chỉ toàn một vài nơi bán dâu Bán mấy trái đèn lồng lồng đèn á Đồ ăn đặc sản thì cũng không thấy luôn Thấy toàn là bán kiểu thổ cẩm, quần áo Kiểu cho người mông, cho khách du lịch là chính thôi Lên trên kia còn một làng nữa Hy vọng cái làng trên đó sẽ thú vị hơn Mình mới mua thêm một xiên thịt nướng nữa Hồi nãy ăn một xiên rồi thấy ăn cũng được Nên xuống đây mua thêm một xiên nữa uhm. Cái kiểu mà thịt có ba rọ có mỡ, ăn béo béo đã lắm à, Em đã quay được cảnh anh lượm đá Anh lượm đá của nhà nước để anh làm gì? Anh lượm xi măng của nhà nước về để anh làm gì? Wow, mấy cây này nó cháy lá hết rồi, nó rụng hết lá rồi Nhìn cũng hay hay ha Ở đây người ta trồng rất là nhiều cái cà phê này Cà phê ở trên đây cũng khá là có hương vị đặc biệt Và có một vài quán cho cà phê trên này Lát nữa mình sẽ đi kiếm quán cà phê uống một xíu cà phê Ở lại rồi nè Đi thẳng luôn rồi oh, wow. Mình đã đến được Wow Đang bắn nỏ Ôi dừng lại xem đi <cười> Hi. À, chú này đang hướng dẫn mọi người bắn nỏ. Hình như là ba mũi tên là 10 bạc tí xíu mình sẽ chơi. Wow, trúng cái trái bưởi đằng kia luôn 
Oh, hi, Suksa. All right. Okay, you guys get our shoe. Yeah, we'll do three more. I'll pay, I'll pay 20. Suksa, go ahead. Tới lượt mình sẽ thử bán cái này Mấy đứa nhóc kia nó đi về rồi Vừa mới vào cổng làng thôi đã có đồ để mà chơi rồi Dạ Cái trái màu xanh nó vẫn còn đang lắc lắc Nó ngay chính giữa luôn Chỉ cần qua trái một xíu hoặc qua phải một xíu nó là trúng rồi Mình sẽ bắn thêm một lần nữa Công nhận mình mà sinh ra là trai mông mà đi săn bắn kiểu này là mình sẽ nhịn đói mất thôi Không thể săn được con nào Ôi, chút gió luôn <cười> Đây thưa mọi người Đây là mấy mũi tên của tôi bắn Rõ ràng là tôi bắn cũng gần trúng thấy chưa Nè nó toàn là trúng ngay chính giữa hai trái còn Cái này là người ta bắn trúng chứ không phải tôi nha Ở qua một bên Đây có 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7 toàn là xém ngon Chỉ một xíu nữa thôi là bắn trúng rồi Bây giờ mình sẽ đi dạo vào trong làng của người mông ở trong đây Mọi người có thấy mấy quán cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh đây không Dễ thương ha, tí xíu sẽ vào đó uống cà phê hoặc là kiếm gì đó uống Có uh, mấy con hoa quỷ già giả quỳ quá trời nè Ở đây cũng có một quán cà phê Kiểu cà phê có cái view nhìn ra núi cũng khá là dễ thương Mình sẽ chạy một vòng xong rồi mình coi chỗ nào thích mình dừng lại mình chơi thôi Ở đây người ta trồng nhiều bông quá ha Đỡ đỏ xinh xinh dễ thương dễ sợ Kia có một em nhỏ Đang múa điệu múa gì đó Hello. Làng ở trên đây thật sự mình cảm thấy dễ thương hơn cái làng ở dưới Tại vì nó không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi du lịch Có một tiệm trọc hóa đây mình sẽ mua xăng ở chỗ đó Mình mua một ít xăng để bỏ vào trong xe Trời ơi hên quá Cứ nghĩ là không có đủ xăng để đi Đồ quỷ chó chạy mất tiêu Nhìn giống như đang ở Tây Bắc của Việt Nam vậy Kìa có một cô đang gùi đồ ở phía trước Tự nhiên nắng lên đẹp quá Nhà người Mông ở đây khác hoàn toàn so với nhà người Mông ở Tây Bắc mình Có thể là do khí hậu trên đây không lạnh bằng Ở đây họ xây nhà cũng ít có kiên cố và tường nó cũng mỏng hơn Họ dùng chỉ gỗ để họ làm tường bình thường thôi Tường ván chứ không phải là tường kiểu vách đất hoặc là kiên cố gặp kiên cố như ở người mông tây bắc bên mình người mông tây bắc chỗ mình mùa đông nhiều khi xuống năm sáu độ ba bốn độ thành ra nhà không ấm thì sẽ lạnh không ở được trên đây nhìn nhà của mấy cô chú anh chị người mông nghèo nghèo vậy chứ nhà nào cũng có một chiếc xe hơi bốn bánh chiếc ô tô hết đó thấy chưa nhà ai cũng sẽ có một chiếc ô tô đừng nghĩ người ta nghèo nha tại vì người ta không thích xây nhà bự thôi Hi. <cười> mấy mấy cô chú ở đây dễ thương nó mặc dù mấy cô chú nói gì mình cũng không hiểu luôn nhưng mà chỉ toàn nhìn nhau cười thôi rồi sẽ đi vào cái quán cà phê có cái view đẹp đẹp bên kia bên đây này. Mình sẽ đi vào trong đây Ôi phía trước ở đây cũng có bán mấy cái đồ lưu niệm kiểu 
thấu cảm của người Mông Đây có những cái bàn nè Ôi có con cá trống Nó đang đậu ở đây Thôi tao sẽ cho mày đậu đỡ đó Mà hình như bị cột chân rồi Dưới kia là họ trồng rau cải Còn ở đây là mình có thể nhìn thẳng ra Nguyên một cái view phía dưới Ở đây mà ngắm bình minh thì sẽ đẹp hơn Tại vì mặt trời ở phía sau lưng Phía bên đây là không có thấy được mặt trời vào lúc buổi chiều tối mình sẽ kiếm một chỗ ngồi nhưng mà ngồi ở đây cũng kiểu cảm giác mạnh ha gỗ đấy đây là cây cà phê của họ đang trồng ở trên này mình sẽ đi ra vườn dâu cạnh nhà của cô cô bảo là cô cho mình ăn đó chứ cô không bán đâu tại vì còn nhỏ với ít lắm thấy cái nào chín thì có thể ăn được tại vườn luôn đây, vườn dâu ở dưới này có một cây thanh long Mình thấy rồi <cười> Trời ơi, các bạn có thấy không? Mọi người thấy không? Đây là một trái dâu, nó còn hơi non Nhưng mà cô kêu là cứ thấy non thì cứ ăn luôn đi Chứ chưa có chín bự đâu Nhưng mà chắc là chua lắm Ây, hơi mềm uhm. Rất là nhiều nước nha và nó khá mềm không chua lắm đâu mặc dù nó còn sống wow oh, thơm thiệt luôn á uhm. đây nè uhm. ta ra ta. trái này vẫn còn nhỏ Dâu ở đây nó sẽ ngọt ngọt chua chua giống như dâu đá ở Đà Lạt Nhưng mà cái trái nó mềm hơn, còn dâu đá của mình nó cứng trái hơn Cho nên nếu mà dâu đá của Đà Lạt mình sẽ vận chuyển được uh, xa hơn Và nó đỡ bị dập hơn dâu này Nhưng mà dâu này được cái là trái nó bự hơn à, Trái này vẫn còn nhỏ, nó còn bự nữa Ui, chơi 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 Trời ơi, đã ít rồi còn rất đất Không sao Mẹ kêu là ăn dơ sống dai Rớt đất dưới 5 giây có thể lùm lên ăn lại Lấy nét dùm cho trái dâu coi Bình thường mình thấy trên đây mọi người có dùng cả cái lá cây rừng để mà lót Thay cho giấy bạc như vậy Ở đây thì cô dùng cái giấy bạc bình thường Đấy uhm, Đã không? Uhm. Kiểu vô chua ngọt cái này mà có xíu muối tây ninh chấm vào ăn là bá cháy buồn chét luôn uhm. phổi 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 uhm. đây có một em bự chản anh xin lỗi em Đấy. đây là trái bự nhất nãy giờ mình hái được nên mình sẽ ưu tiên mình ăn thịt nó luôn uhm. dâu ở đây kiểu vô chua ngọt ngọt cái này mà có một miếng muối tây ninh chấm vào là bắt cháy hù chét luôn á wow. Kiểu như mình ăn dâu nó chua quá nên nói chuyện nó hơi khó một xíu Có cái tiếng gì nó cứ é é Mình sẽ đi xuống dưới bếp này với cô này Cậu sẽ nấu món thịt heo xào với lại lá é cho mình ăn Hai. <cười> mình xin xuống bếp để xem cô làm cái món thịt xào Wow À, cô đâm tỏi, ớt và wow. wow. Một xíu dầu ăn vào này Đây là cái món truyền thống của người Thái Hầu như các bạn đến nhà nào hoặc vô cái quán ăn cơm Thái nào cũng sẽ thấy món này Phi ớt và tỏi cùng với một xíu hành Sau đó sẽ dùng thịt bồng để xào lên Và bỏ một xíu rau thơm vào và ăn với cơm Đơn giản ha Cô cũng đang mặc một cái áo có hoa văn thổ cẩm của người Mông Một xíu nước tương nè
<cười> cái mùi tỏi và ớt phi lên là cho mình nhảy mũi món ăn rất là đơn giản ha bỏ đậu que vào cô chỉ cần đem vào đây một xíu cái tương đậu và nước tương với một xíu nước mắm thôi không uh, gia vị thì cũng không quá phức tạp đấy và cô bỏ lá é này xong rồi các loại rau thơm <cười> Đây là bữa chiều của mình Ở trên uh, cao nguyên Kiểu không khí xe xe lạnh lạnh Trong khu làng của người Mông Và được ăn một cái món truyền thống của người Thái Trời ơi, kỳ á Đáng lẽ nếu mà ở làng người Mông mà họ làm cho mình một món truyền thống của người Mông Mình sẽ thích hơn nhưng không sao Dù sao thì cũng không đòi hỏi gì hơn Tại vì cái quán này cái view cũng dễ thương lắm rồi Nguyên một cái toàn cảnh nhìn phía xuống phía dưới thung lũng đồng bằng ở phía dưới kia Xong rồi uh, Và cái kiểu không khí xe xe lạnh lạnh nữa Mình kêu ở đây là một cái latte Cái latte này là Cà phê của cái vùng này trồng luôn Heo, xào với lại ớt, tỏi, phi thơm lên cộng với hành tây Và đặc biệt trong đây là có bỏ cái lá é vào trong đây nữa Khi ăn thì mình chỉ cần ăn chung với lại cơm như vậy thôi Rất là đơn giản, một món ăn mà các bạn có thể tìm thấy bất cứ đâu ở Thái Lan uhm. Kiểu một cái món rất là bình dân ha Và hương vị cũng rất là dễ ăn Ôi, có mấy chú đang vào uống cà phê <cười> Bây giờ thì đã no say rồi, được ăn dâu tây, được ăn cơm, được uống cà phê Mua thêm một ly trà sữa thái đỏ mang theo Trà sữa thái đỏ không chỉ mỗi trà không đâu mà họ còn bỏ vào đây một số cái vỏ cây vỏ cây quế này, hồi này, một số cái loại thảo dược khác nữa Cho nên cái mùi vị của nó khá đặc biệt và rất là châu Á <cười> Rồi, bây giờ mình sẽ đi bộ lên trên kia Xem còn cái gì chơi nữa hay không Xong rồi sẽ tranh thủ về lại chuyện mai Bây giờ trời bắt đầu tối nè, sương xuống nó còn lạnh hơn nữa <cười> Ê, tụi nhỏ này nó chơi cái con dụ nè Mình sẽ rượt theo được nó <cười> Hi <cười> Đây là một trò chơi rất là phổ biến Của các bạn người mông kể cả vùng núi tây bắc của việt nam mình từ người nhỏ cho tới người già người trẻ đều biết chơi mấy đứa nhỏ này ở cổ trên cổ có đeo cái vòng bạc mọi người thấy không wow cái trò chơi đánh dụ này có rất là nhiều luật khác nhau có thể chơi cơ bản như là xoay thử xem đứa nào xoay lâu hơn thì đứa đó thắng hoặc là chơi cái kiểu giống như mình ném bi sắt ở ở dưới đồng bằng mình hay chơi vậy đó Có nghĩa là đứa này sẽ ném vào cái uh, con dụ của đứa kia Cho con dụ nó văng ra khỏi vòng Tùy vào mỗi nơi họ có cái luật chơi khác nhau Và mấy em bé người mông Thì xem cái trò chơi này giống như một trò chơi truyền thống để giải trí Giống như ở dưới quê mình hay chơi phăng lon gì đó Thì cái trò này của tụi nó cũng giống như vậy Rồi Trời ơi, chật lắm <cười> Hello Mẹ <cười> nó đang ăn ổi Trời ơi, toàn là ăn mấy trái mình thèm không à Giống như một ngôi làng nhỏ tuốt ở trong rừng sâu vậy đó Các bạn có thấy không? Đi vào trong rừng, trời tối thui thù lùi lại Wow Mình đang trên đường đi về thì thấy một cái chỗ này rất đẹp Nên ghé lại đây coi Wow À, đây đúng nghĩa là để ngắm hoàng hôn luôn này wow. có một cô gái đang ngồi đây wow. đáng lẽ là về nhà rồi nhưng đây là một nơi kiểu đẹp ngoài ý muốn ở phía dưới cũng là một cái ngôi làng mông Nhìn qua trên đây mọi người có thể thấy này Mặt trời lặn phía bên kia núi nó để làm cái vệt màu đỏ cam Rất là nhiều mọi người đang đứng ở đây để ngắm cảnh Và trời tối thui thôi lùi rồi <cười> Hên quá ha Công nhận hôm nay có nhiều cái nào ngoài kế hoạch ghê Ôi mọi người có thấy mình không? 
mọi người có thấy mình không mọi người có thấy mấy cái răng trắng trắng của mình không <cười> ghê quá uhm, bây giờ mình sẽ về lại thành phố chiền mai hôm nay mình rất là may mắn khi nhìn được cảnh tượng hoàng hôn rất là đẹp phía sau lưng này Cảm giác hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn với mình luôn Tại vì 3-4 ngày trước liên tục ngày nào Chiều mai cũng sẽ bị mưa tầm 3 giờ chiều là mưa tới tối Hoặc là lên núi thì bị sương mù Nhưng mà hôm nay mình đi thì trời rất là trong Và mình còn ngắm được hoàng hôn phía sau rất là đẹp nữa Hy vọng những ngày sắp tới sẽ là những ngày may mắn như vậy ở chiều mai tiếp Vậy nha, mình về lại thành phố đây cũng khá tối rồi Đường rừng cũng khá là nguy hiểm à, Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha Nhớ bấm like, nhớ bấm đăng ký ủng hộ mình nha Bye bye <cười> Nếu mặt ra Bye bye Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nhé